ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நாம மாயன் நாகரிகம் மற்றும் அவங்க கண்டுபிடிச்ச மாயன் கேலண்டர்ல ஜூன் இருபத்தொன்னு தான் உலகத்தின் கடைசி நாள்னு சொல்லிட்டு இருக்க வதந்தியை பத்தி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க மெக்சிகோவை பூர்வீகமாக கொண்டதாக கூறப்படும் உலகின் முதல் மற்றும் மிக பழமையான அபூர்வமான நாகரிகங்கள் ஒன்று தான் இந்த மாயன் நாகரிகம் இந்த மாயன் நாகரிக மக்கள் வானியல் சாஸ்திரம் ஜோதிடத்தில் மட்டும் இல்லாமல் சித்திர எழுத்து வடிவம் கலை கட்டிடக்கலை கணிதம் நாட்காட்டி என அனைத்திலும் மிகச்சிறந்தவர்களாக இருந்திருக்காங்க இவங்க கிறிஸ்து பிறக்கிறக்கு முன்னாடியே கேலண்டர் தயாரித்து பயன்படுத்தி இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேலண்டர் ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தாறு ஆண்டுகளை கொண்டதாக இருக்குது மாயன்களை பொறுத்தவரை இந்த உலகம் ஆகஸ்ட் பதினொன்று மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினாலு பிசியில் தோன்றியதுன்னு அவர்களது கலண்டரும் அன்று தான் ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் தான் அவங்க உலகத்தோட தோற்றம் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க மாயன் நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்கள் கல்வியறிவு கொண்டவர்களாக இருந்திருக்காங்க தங்களுக்கான எழுத்துக்களை வடிவமைத்து புத்தகங்களை கூட எழுதியிருக்காங்க பூஜ்யத்தை பயன்படுத்திய முதன் மக்கள் மாயன் மக்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உலக கணித வரலாற்றில் பூஜ்யம் என்பது இந்தியர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னும் கூறப்படுது அதனால் சில சமயம் இந்தியர்களுக்கும் மாயன்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமோ என்ற குழப்பமோ விவாதங்களும் இருந்துட்டு தான் வருது இந்த மாயன் மக்கள் பிறவியிலேயே சிறந்த கட்டிடக்கலை அறிவு கொண்டவங்களாக இருந்திருக்காங்க எகிப்துக்கு நிகரான உலகின் மிகச்சிறந்த பிரமீடுகளையும் கோவில்களையும் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த மாயன்களின் படைப்பான லாட் அண்டா உலகின் மிகப்பெரிய பிரமீடுகளில் ஒன்றாக இருக்குது இந்த மாயன் நாகரிகத்து மக்கள் வானியல்லையும் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க நட்சத்திரங்கள் சந்திரன் சூரியன் ஆகியவை வானில் வள வரும் கடவுள்கள் என நம்பியிருக்காங்க வானியல் நிகழ்வுகளான சூரிய சந்திர கிரகணம் போன்றவற்றை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதை அவங்க நாட்காட்டியிலும் குறிச்சும் வச்சுருக்காங்க இப்படி சிறப்புமிக்க மாயன் நாகரிகம் இன்னும் முழுமையாக அழியலைன்னும் மாயன் வம்சாவளியினர் இன்னும் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து வரானும் பரவலாக கதை சொல்லப்படுது அதில் எவ்வளோ தூரம் உண்மை இருக்குதுன்னு தெரில இந்த மாயன் மக்கள் உருவாக்கிய மாயன் கலண்டர் ஒன்று தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது ஒன்றும் இல்லை இது போல் மூணு கலண்டர்களை அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த மாயன் நாட்காட்டி மூன்று தனித்தனி கலண்டர்களை கொண்டுள்ளது ஒன்று நீண்ட எண்ணிக்கை ரெண்டாவது சோல்கின் என்கிற தெய்வீக நாட்காட்டி மூணாவது ஹாப் என்கிற சிவில் கலண்டர் என்றும் கூறுறாங்க இந்த ஒவ்வொரு நாட்காட்டியும் ஒவ்வொரு சுழற்சியானவேனும் ஒரு புதிய சுழற்சி தொடங்குவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் நாட்கள் வேணும்னு இவற்றில் ஹாப் மட்டும் ஆண்டி நீளத்தோட நேரடி தொடர்பு கொண்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதில் சோல்கின் எனப்படும் தெய்வீக நாட்காட்டி மாதத்துக்கு பதிமூணு நாட்கள் என இருபது மாதங்களை கொண்ட இரநூத்தி அறுபது நாள் கலண்டராகும் மேலும் இந்த நாட்காட்டி மத மற்றும் சடங்கு நிகழ்வுகளின் நேரத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக ஹாப் என்னும் சிவில் கேலண்டர் பத்தொம்பது மாதங்களை கொண்டிருக்கு ஹாப் சுழற்சி முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் இது சூரிய ஆண்ட தோராயமாக மதிப்பிடுது ஹாப் ஒரு பத்தொம்பது மாத கேலண்டர் மாதத்திற்கு இருபது நாட்கள் என பதினெட்டு மாதங்களும் ஒரு மாதம் அஞ்சு நாளும் இருக்குது இந்த அஞ்சு நாள் இருக்கிற மாதத்தை வாய்ப்பென அழைக்கப்படுது வாய்ப்பென்றால் மிகவும் ஆபத்தான நேரம் என்று சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு நாள் இருக்கிற மாதத்தை ஆபத்தான மாதமாக இவங்க கருதுகிறாங்க இந்த மாயன் கலண்டரை யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் மறந்துருக்க முடியாது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தொன்னாம் தேதி உலக அழி என்று மாயன் கலண்டரில் குறிப்பிட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டு பெரும் பீதியை இந்த தகவல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உருவாக்கியது ஆனால் மாயன் கலண்டர் கணிப்புப்படி உலகில் எந்தவித பாதிப்பும் அப்போது ஏற்படல மாயன் கலண்டர் முற்றிலும் தவறு என்ற தகவல்கள் அதுக்கு பிறகு நம்பப்பட்டது ஆனால் சிலர் மாயன் கலண்டர் கணக்கை நம்ம தான் தவறாக கணிச்சிட்டோன்னு புதிய தகவல் ஒன்றை சொல்கிறாங்க இந்த புதிய தகவலின் அடிப்படையில் விஞ்ஞானி டாலோகோ குயின் ஒரு ட்வீட்டை போட்டிருக்காரு இந்த ட்வீட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் மக்கள் பெரிதும் பீதி அடைஞ்சிருக்காங்க இவர் அந்த ட்வீட்டை நீக்கிட்டாலும் இந்த ட்வீட் காட்டுத்தை போல பரவிருச்சு இவர் அந்த ட்வீட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கிறது என்னென்னா பூமி சூரியனை சுற்றுவதன் அடிப்படையில் கிரிகோரியன் கேலண்டர் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு கிரிகோரியன் கேலண்டருக்கு முன்பு ஜூலியன் கேலண்டர் தான் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு கிரிகோரியன் கேலண்டர் வருகையால் ஆண்டுகள் மிகவும் துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வாக்கில் ஜூலியன் கேலண்டரை விட பதினோரு நாட்கள் முன்னதாகவே இருந்திருக்கு இந்த கிரிகோரியன் கேலண்டர் இந்த முரண்பாட்டை சரி செய்ய அனைத்து தேதிகளையும் சீரமைக்க சுவிட்ச் செய்ய போட்ட போது பதினோரு நாட்களை நீக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கு இதனால் கிரிகோரியன் கேலண்டர் கணக்குப்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம சுமார் பதினோரு நாள் வரைக்கும் இழந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம இழந்த பதினொன்று நாட்களை சேர்த்து கணக்கிட்டு பார்த்தா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டு தான் பூமியின் இறுதி ஆண்டாக கூறப்படுது தெளிவாக சொல்லணுன்னா ஜூலியன் கேலண்டரை கிரிகோரியன் கேலண்டர் அடிப்படையில் மாற்றம் செஞ்சால் நம்ம ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் பதினொன்று நாட்களை இழக்கிறோம் சரியாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ர
கிரிகோரியன் கேலண்டர் கணக்குப்படி நமக்கு கிடைச்ச இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாட்களை முன்னூத்தி எழுபத்தி நாட்களோட வகுத்தா நமக்கு எட்டு வருடங்கள் கிடைக்குது பழைய மாயன் கேலண்டர் தகவல் படி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு பூமி அழிந்து விடும் என்று கூறப்பட்டதோட இந்த எட்டு வருடத்தை சேர்த்தா நாம் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வருது அதனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தான் பூமியின் அழிவு ஆண்டாக மாயன் கேலண்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளதா அவர் அந்த ட்வீட்டில் தெரிவிச்சிருக்காரு இந்நிலையில் தான் இந்த புதிய கணக்குப்படி நம்ம கணக்கிட்டா வரும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி தான் கடந்த வருடத்தில் தவறாக கூறப்பட்ட டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டாக இருக்கக்கூடும்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க உலகின் இறுதி தினமாக கூறப்பட்ட டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தற்போது புதிய வடிவில் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு மாறியுள்ளதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் சில விஞ்ஞானிகள் பூமியின் உண்மையான இறுதி நாள் இதுதான்னு சொல்கிறாங்க பல துயர சம்பவங்களால் நொந்து போன மக்களுக்கு இந்த செய்தி கூடுதல் பீதியை உருவாக்கியிருக்கு எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இது ஒரு பொய்யான செய்தியாக போச்சோ அப்படி தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே ஒரு பொய்யான செய்தியாக போகும் ஆனால் இதே மாதிரி ஒரு விஞ்ஞானி எட்டு வருஷம் கழித்து வேறொரு கேலண்டரை காட்டி இந்த மாதிரி தான் இப்போ உலக அழிய போகுதுன்னு சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுறக்கில்ல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க